എരിശ്ശേരി ഓണസദ്യയിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭവമാണ് എരിശ്ശേരി പലതുണ്ടെങ്കിലും മത്തങ്ങ വൻപയർ എരിശ്ശേരിയാണ് ഞാനിന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാം മത്തങ്ങ തൊലിയും കുരുവും ഒക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി കഴുകി ഡൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം തൊലിയും കുരുവും കളഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള മത്തങ്ങ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം അര കിലോയോളം ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വൻപയർ ആദ്യം വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു കപ്പ് വൻപയർ ഡ്രൈ ബീൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തതൊന്നുമല്ല ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് മൂന്ന് വിസിൽ വരെ കുക്ക് ചെയ്യണം സാധാരണ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വൻപയർ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വാങ്ങാറുണ്ട് ഇതിവിടെ പറയാൻ കാര്യം രണ്ടിനും രണ്ട് വേവാണ് ഈ ഒരു പയറാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് പെട്ടെന്ന് വേവുന്ന പയറാണ് അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല ഡയറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഈ ലൈറ്റ് കളറിലെ വൻപയറിന് കൂടുതൽ നേരം വേവാനായിട്ട് വേണ്ടി വരാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളപ്പം ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കേണ്ടി വരും അപ്പം നമ്മുടെ വൻപയർ വേവാൻ വെച്ചത് മൂന്ന് വിസിലിന് ശേഷം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം ആവി ഒന്ന് സെറ്റിലായതിന് ശേഷം മാത്രം തുറന്നാൽ മതി അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കൂടെ ആ ആവിക്കുള്ളിരുന്ന് വെന്തോളും ഈ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കി വെക്കാം അതിനായിട്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം പിന്നെ മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് വെളുത്തുള്ളി അല്ലി മൂന്ന് കൊച്ചുള്ളി ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് ബാക്കി ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ചെറിയ ജീരകം ചേർക്കാം ഒരു കപ്പ് ചിരകിയ തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് അരച്ച് അരപ്പ് മാറ്റി വെക്കാം വൻപയർ നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വെച്ചത് അത് മൂന്ന് വിസിലും കഴിഞ്ഞ് ആവിയൊക്കെ സെറ്റിലായി നമ്മളതിന് തുറക്കാൻ പോവാണ് വൻപയർ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മത്തങ്ങ കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ വേവിക്കാൻ വെക്കുകയാണ് ഒരു വിസിൽ മാത്രം മതിയാകും വെള്ളം ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഇതിൽ തന്നെയുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ചേർത്ത ആ വെള്ളം തന്നെ ഉള്ളൂ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല മത്തങ്ങയിൽ നിന്നും ഇനി അല്പം വെള്ളം ഇറങ്ങും മത്തങ്ങ പെട്ടെന്ന് വേവുന്നതായതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വിസിൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻകേസ് നിങ്ങൾക്ക് വൻപയർ ആവശ്യത്തിന് വെന്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം പാകം ചെയ്യാം മത്തങ്ങ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു വിസിൽ കൂടി കഴിഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആവി സെറ്റിലായതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ മത്തങ്ങ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുകയാണ് പയർ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് വേവിച്ചെടുത്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഉടഞ്ഞു പോകത്തില്ല ഇനി അഥവാ പയർ കൂടുതൽ വെന്തു പോയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മത്തങ്ങ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് ഉടച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ചേർത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരുന്ന തേങ്ങ അരപ്പ് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം തിളച്ചതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കടുക് താളിച്ച് ചേർക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കി അര ടീസ്പൂൺ കടുക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം അതിലേക്ക് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പത്ത് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇടുകയാണ് അരിഞ്ഞു വരുമ്പം അരക്കപ്പിന് താഴെ നിൽക്കും ഏകദേശം ഇനി ഇതിലേക്ക് നാല് വറ്റൽമുളക് പകുതിയായിട്ട് മുറിച്ചത് ചേർക്കാം ഉള്ളി നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വരുന്നിടം വരെ നമുക്കിത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഉള്ളി നല്ല ക്രിസ്പി ആയി വന്നു ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മത്തങ്ങ വൻപയറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം തേങ്ങ വറുത്തതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് കാൽ കപ്പ് തേങ്ങയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് തേങ്ങയും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു നല്ല മണം വരുന്നിടം വരെ മുരിച്ചിട്ട് നമ്മളിതിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മുരിഞ്ഞ തേങ്ങ കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മത്തങ്ങ വൻപയർ എരിശ്ശേരി റെഡി മത്തങ്ങ എരിശ്ശേരിക്ക് പപ്പടം നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ ഇത് നല്ല ചൂടോടെ ചൂട് ചോറിനൊപ്പം പപ്പടം കൂട്ടി തന്നെ കഴിക്കണം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അ